Et Zerbi, Atala Zerbi. Qui est qui Seul le logo de leur polo le dira. Hamis porte un Ralph Lauren, son frère Atala, un Lacoste. Depuis plus de deux décennies, les jumeaux ont un rêve ambitieux. Transformer ce vieux Boeing 707 immobilisé dans une zone touristique délabrée en un Dreamliner de restaurant unique en son genre. Le restaurant et café de la compagnie aérienne palestine Jordanie à Sarafi, Naplouz. Les Palestiniens n'ont pas d'aéroport, encore moins d'avion en état de marche. Cet avion immobilisé depuis les années 1980 est donc un objet de fierté nationale. Nul besoin d'enregistrement ou de passeport. Atala et Hamis sont ravis de montrer les lieux aux visiteurs. en 1999, ces anciens ferrailleurs achètent l'avion hors service à un Israélien qui l'avait lui-même acheté au transporteur national israélien El Al. Et viscéré de son électronique, les ailes coupées, l'appareil est remorqué en Cisjordanie. Le coût du projet, 150 000 dollars. Mais un an plus tard, en 2000, le soulèvement palestinien provoque l'atterrissage forcé du projet qui est cloué au sol et rouille à son emplacement actuel. Et puis l'an dernier, c'est le tour de la pandémie qui empêche le projet de décoller. Les réglementations liées à la sûreté des lieux menacent maintenant d'entraver le rêve des jumeaux. Seul le café est ouvert, l'espoir est sous les ailes. En l'absence de personnel aérien, à part Mohamed le serveur, nos copilotes servent d'hôtesse de l'air. Ces as du ciel palestiniens recherchent des investisseurs, étrangers si possible. Mais c'est sans compter avec la nouvelle vague de Covid.